Yasmin membuka pintu ruangan dan masuk, benar, aku. Detik berikutnya, suara Yasmin menghilang karena Zuno terjun ke pelukan Panji, menatap wajah tampan Panji dengan marah. Adegan ini sangat ambigu. Yasmin terkejut dan amarahnya telah membakar otaknya. Dia segera bertanya, Zuno, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba mendengar suara Yasmin, semua pesona Zuno hilang dalam ketakutan. Dia segera bangkit dan tiba-tiba bertemu dengan Yasmin yang ketakutan. Zuno gemetar ketakutan. Nama Yasmin bukan untuk apa-apa karena kecemburuannya yang disengaja dan tak henti-hentinya. Sekarang mata Yasmin seolah memakannya mentah-mentah. Panji sudah bangun, tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya, ada terlalu banyak wanita yang melompatinya, dan dia tidak ingin memperhatikan semua orang. Amelia, Yasmin, tanya Panji. Wajah Yasmin sangat jelek karena menangis, tapi dia masih tersenyum pada Panji. Panji, apa yang kamu cari Amelia lakukan, dia ada di kamar mandi. Aku perlu berbicara dengannya tentang sesuatu, Panji keluar. Hanya ada dua wanita tersisa di dalam ruangan. Zuno ketakutan meski dalam keadaan mabuk. Dia dengan cepat menjelaskan dengan wajah pucat, Yasmin, dengarkan aku. Yasmin bergegas maju dan menamparkan Zuno dengan keras. Zuno jatuh di karpet dan sangat malu. Yasmin, aku tidak bermaksud begitu sekarang. Tidak ada yang terjadi pada Panji atau saya. Yasmin mencibir. Dia menjambak rambut Zuno. Tentu saja tidak ada yang terjadi karena aku bergegas kembali ke masa lalu. Zuno, maksudmu ada wanita gatal, dan itu kamu yang diam-diam merayu tunanganku. Bukankah aku memberimu manfaat yang bahkan tidak pantas kamu dapatkan? Anda adalah anjing yang saya besarkan. Mengatakan itu, Yasmin menarik rambut panjang dan menyeretnya ke koridor, lalu mulai menanggalkan pakaiannya. Apa kamu tidak suka merayu laki-laki? Aku akan menelanjangimu sekarang, ayolah. Lihat, semuanya, pelacur tak tahu malu ini merayu tunanganku. Setelah Yasmin berteriak, banyak orang berkumpul. Orang-orang di bar ini semuanya ada di sini untuk hiburan. Zuno terlahir cantik. Faktanya, salah satu gadis cantik di seluruh perguruan tinggi yang dia hadiri. Yasmin sangat tajam. Dia sudah merobek pakaiannya, menunjukkan banyak cahaya musim semi, dan sekarang semua orang yang melihatnya menunjuk ke arahnya dengan jahat. Zuno juga malu, rasa sakit panas di tubuhnya, ditambah dengan penghinaan dan rasa malu yang dideritanya, semua air mata di matanya keluar sekaligus. Yasmin, biarkan aku pergi dan jangan pukul aku. Dia berusaha keras untuk melindungi pakaiannya, menangis dengan rendah hati, dan memohon belas kasihan. Yasmin lelah karena pertarungan, dia menendang Zuno dengan kejam, kamu wanita enggak benar, yang terbaik adalah tidak muncul di hadapanku di masa depan, atau aku akan membunuhmu, Yasmin dengan arogan pergi. Zuno meringkuk di tanah, berusaha keras untuk melindungi tubuhnya. Pada saat ini, seorang pria menyentuhnya dan tersenyum pelan. Dia terlihat cantik, dan dia cantik, berapa harganya untuk satu malam, ingin bersenang-senang dengan paman. Zuno sangat ketakutan sehingga dia menangis dengan sedihnya dan dengan putus asa menghindari tangan-tangan kotor itu untuk meraihnya. Pergi, jangan sentuh aku. Pada saat ini, mantel menutupi bahunya, menutupi semua rasa malunya. Zuno mendongak, dan itu adalah Zidni. Zidni memandang Zuno, bukankah kamu sahabat Yasmin? Kenapa kamu membawa ini untuk dirimu sendiri? Para penonton pria dengan cepat mengenali Zidni dan menyapanya dengan sopan, ternyata menjadi Presiden Zidni. Presiden Zidni sudah lama sekali tidak bertemu. Zidni telah memasuki usia 40-an tahun ini. Dia adalah pria yang tampan ketika dia masih muda. Jika tidak, Yulia tidak akan melihatnya. Sekarang dia adalah pria paruh baya yang halus dan teguh. Namun, dia tidak sebaik empat tetua di Yogyakarta. 
Meski demikian, dia juga seorang pengusaha kaya. Zidni berkata, semuanya, saya kenal gadis ini. Pergilah, tidak perlu terlalu bersemangat. Presiden Zidni telah berbicara, lalu kita akan pergi. Semua orang meninggalkan tempat kejadian. Semua orang pergi, Zidni membantu Zuno. Apakah kamu baik-baik saja? Zuno menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Yah, saya memesan kamar di sini. Anda masuk dan mandi. Saya akan meminta mereka untuk membeli satu set pakaian baru. Anda bisa pergi ke rumah sakit setelah berkemas. Anda mengalami banyak cedera. Zuno menatap Zidni dengan bingung. Meskipun dia telah mengikuti Yasmin, dia tidak banyak berhubungan dengan Zidni. Sekarang tampaknya Zidni sangat cerewet, lembut, dan sopan. Zuno menyeringai dan berterima kasih. Oke, okay. Zidni memberikan kartu kamar ke Zuno dan pergi, dan pergi untuk bersosialisasi. Zuno memasuki ruangan, yang merupakan kamar premium VIP Zuno tidak pernah tinggal di kamar premium VIP. Segala sesuatu tentang kemewahan di sini membuatnya benar-benar merasakan kehidupan bangsawan kelas atas. Segera sekretaris Zidni datang dan mengirimkan satu set gaun. Zuno melihat mereknya. Itu adalah merek internasional. Sebaliknya, dia mengangguk dengan sangat pengertian dan dengan sopan berkata, Tidak apa-apa Tuan James, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan, tidak perlu terburu-buru. Terima kasih, James Gangga mengucapkan terima kasih dan tersenyum sopan sebelum duduk di depan Kadir. Setelah mereka berdua dengan santai memesan makanan, James Gangga bertanya pada Kadir, Tuan Kadir datang begitu jauh dari Indonesia, apakah ada sesuatu yang penting? Kadir tersenyum, JX Pharmaceutical kami, Tuan James seharusnya sudah mendengarnya kan? Aku pernah mendengarnya, James mengangguk dan berkata, Anda memiliki obat yang sedang ditinjau oleh FDA kami kan? Ya, Kadir berkata, siklus peninjauan telah berlalu cukup lama, dan belum memasuki tahap berikutnya, jadi saya ingin menanyakan apakah ada cara untuk mempercepat prosesnya. James berkata dengan susah payah, sekarang FDA sangat ketat pada peninjauan obat-obatan impor, prosesnya sangat panjang, dan saya tidak dapat memberitahu Anda dengan jelas, setelah melalui semua proses, apakah itu memenuhi standar kami? Apakah itu bisa disetujui untuk dipasarkan? Kadir menjelaskan, Tuan James, obat jenis ini, bahannya sangat aman, tidak ada efek samping racun, dan khasiatnya sangat bagus, bisa dikatakan efeknya langsung. Apakah obat semacam ini juga bisa ditolak untuk didaftarkan oleh FDA? James mengangguk dan berkata, kami telah menerima aplikasi obat dari negara-negara timur dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar obat ini yang Anda katakan, tidak hanya dari Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan yang banyak mengajukan, tetapi sebagian besar ditolak, Kadir bertanya dengan tidak percaya. Mengapa ini? James berkata dengan sangat serius. Tuan Kadir, Persyaratan barat kami untuk pengujian serta meninjau obat-obatan sangat berbeda dari pengobatan timur tradisional. Dan salah satu poin yang sangat penting adalah harus ada tes farmakokinetik yang jelas. Anda harus memberitahu kami dengan jelas apa bahan aktif obat ini, untuk alasan apa, efek apa yang dimainkannya, dan Anda juga harus memberitahu kami apakah obat ini memiliki efek samping toksik di dalam tubuh, di berbagai organ, terutama hati dan ginjal, dan berapa lama siklus metabolisme bahan-bahannya di dalam tubuh. Jika ini tidak jelas, tidak mungkin kami membiarkannya memasuki penjualan pasar kami. Kadir berkata, dalam banyak obat-obatan Indonesia, komposisi resepnya sangat kompleks, sehingga komposisi internalnya juga sangat kompleks, tidak seperti obat-obatan barat yang kebanyakan adalah obat-obatan kimia, bahan aktif seringkali hanya satu. Seperti penisilin, aspirin, formula molekul dapat mencerminkan komposisi dan pembentukannya yang sebenarnya. Semua obat-obatan Indonesia sulit untuk memenuhi persyaratan barat, tetapi ini tidak boleh mencari kesamaan sambil mempertahankan perbedaan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.